Witajcie! 27 grudnia 2022 roku Mariusz Błaszczak podpisał umowę z Francją odnośnie dwóch satelitów rozpoznawczych dla Polski, które jak się okazuje mogą być również wykorzystywane w innych celach niż wojskowe. Zakup tych satelitów przez Polskę był zapowiadany już na początku ubiegłego roku, lecz dopiero pod koniec grudnia udało się podpisać wiążącą umowę, a odbyło się to w Warszawie z udziałem ministrów obrony Mariusza Błaszczaka oraz Sebastiana Lukorniu. Umowa obejmuje dwa satelity należące do serii Plejades Neo oraz naziemną stację odbiorczą, a według dostępnych informacji producentem sprzętu będzie francuskie przedsiębiorstwo Airbus produkujące samoloty. Satelity Plejades Neo ważą 920 kg i okrążają Ziemię na wysokości około 620 km. Ich dużą zaletą jest komunikacja laserowa, dzięki której przesyłanie uzyskanych informacji do operatorów na Ziemi odbywać ma się wyjątkowo szybko, a czas działania szacowany jest na 10 lat. Oba urządzenia mają zapewnić rozpoznanie obrazowe i rejestrować z orbity obiekty o rozmiarze powyżej 30 cm, co w praktyce oznacza możliwość dostrzegania nie tylko dużych obiektów takich jak budynki, czołgi czy samoloty na pasie startowym, ale również pojedyncze osoby oraz ich wyposażenie jak na przykład plecak, rower czy karabin. Kluczową zdolnością podkreślaną w związku z pozyskaniem satelitów jest możliwość prowadzenia rozpoznania na potrzeby wojska. Rozwiązuje to poważny problem, z którym obecnie boryka się Polska, a mianowicie eksploatowane przez nasz kraj samoloty rozpoznawcze i drony nie są w stanie dostarczyć danych z głębi terytorium potencjalnego przeciwnika i o ile kwestia rozpoznania radioelektronicznego zostanie częściowo rozwiązana za sprawą dwóch okrętów budowanych w ramach programu Delfin, o tyle w kwestii rozpoznania obrazowego jesteśmy skazani wyłącznie na sojuszników. Warto też zaznaczyć, że Polska ma już dostęp do satelitów, a konkretnie do włoskiej konstelacji Cosmos SkyMet, jednakże uzyskiwane w ten sposób informacje są ograniczone, a urządzenia z serii Plejades Neo mają rozwiązać te problemy, dzięki czemu systemy bojowe wykorzystywane przez nasz kraj będą działały z większą skutecznością. Oba satelity zakupione przez Polskę zostaną umieszczone na orbicie w 2027 roku, a według ekspertów oprócz zastosowań wojskowych wykorzystywane będą również w kartografii, badaniach hydrograficznych, podczas obserwacji dużych obszarów dotkniętych klęską żywiołową, czy też w rolnictwie, gdzie pomagać będą podczas szybkiej kontroli stanu upraw. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.